siitä lähtee polu. Ilta-aurinko paistelee, kello on vähän yli seitsemän. Näkyväisyys on vielä varsin hyvä. Mukava ajella näin ilta-auringon loisteessa täällä Ei hieman hämärässä metsässä. Oho, ei tohi ajaa. Se olisi iso lento sitten, jos rengas karkaa toni kivikko. <laughs> Joo. Se onkin hyvä, kun eilen käynyt vähän reenailemassa. Ah! <laughs> Nyt on aivan erilainen luotto tähän vehkeeseen. Ja edelleen helppo neulasbaana jatkuu. No niin, ja tämän verran on taivallettu matka. No niin, kaveri edelleen itse perään. Ihan huippua kesälomaa tekemistä kyllä. Kaveri innostuu ja vetää täysiä. Ajoitko sillan yli? <laughs> Okei. Okay. Reilu kaksi kilsaa tehty taivalta. Ollaan tässä kohtaa menossa, missä on tuo sininen pallura. Ja tästä toisesta kuvasta näkee, että paljonko suunnilleen on vielä näitä polkuja pitkin matkaa tuonne ruunaan siika koskelle. Kroppa saa tehdä kunnolla töitä, mutta silti, silti on olemassa jokin tekijä, joka vähän helpottaa menoa. Reilu kolme kilsaa tultu. Nappaan tuota taas pari. GPS jälki kuvaa tästä kännykän maastokartalta. Tuossa on kokonaisuudessaan meidän tulema reitti ja sitten zoomataan tänne meidän nykyisen sijaintiin ja otetaan siitä kans tähtäimeen tuo siika koski. Eli siitä tosiaan autote on tarkoitus ylittää ja lähteä sitten tuommoinen ehkä reilun kilometrin, joo puolitoista kilometriä ehkä polkuja, niin sitten ollaan Ruunaan Siikakoskella Lieksan jokea ihailemassa. Pakollinen pannaani hetki ennen kuin polkutouhut jatkuu. No niin, tämä paikka ei olekaan niin varjoisa. Tämmöistä harvaa mäntymetsää. Kuivaa kangasmaastoa, helppoa neulasbaanaa. Joku semmonen kohta täällä muistaakseni tuli vähän edempänä, missä vielä saadaan talutella. Huomaa kyllä siis, että jos on mahdollisuus 
vaikkapa kahtena iltana peräkkäin käydä hyvässä säässä näillä vehkeillä vetämässä todella toisena iltana meno on paljon rennompaa tuota kylttiä jos oltais seurattu niin me oltais menty suorinta tietä tuonne Lieksanjoen Siikakoskelle mutta sitten vilkastikin karttaa niin lähdetään tuonne Murrojärveä kohti tuota polkua joka menee tuonne koilliseen päin kaveri siellä jo edellä polkeekin minä lähden perässä Eli Tämän vauhdista tapahtuneen reittispeksauksen jälkeen saadaan vähän yli kilometri lisää polkua. Aluksi se on ainakin tämmöistä helppoa ajettavaa, kuivaa, neulasbaanaa. Kartta näytti, että siinä on pari kosteikkoa meillä edessä, eli saattaa olla ainakin hyttyshauskuutuksia luvassa. Tämä kellokin on nyt vasta 19.45, niin miksei sitä ajelis kerran, kun Ajaminen niin mahottoman hyvältä maistuu tällä hetkellä. No niin, ja siellä onkin suo tulossa meitä tai minua vastaan. Kaveri vetää siellä urheasti läskipyörällään pitkospuuta pitkin. Hitsiläinen, pitäisikö se itsekin? Tuota, se voi olla, että tuo avustusta sun numero kaksi on ehkä semmonen vähän hillitympi tähän, tähän pitkospuuhun. Nyt vaan niinkö. Mitä ne viisaat sanoivat, että katse kaukaisuuteen. No eihän tämä ole paha. Helppohan tämä on. Tavallaan antaa katseen kertoa, että mihin eturengas menee. Siitä mennään lipsat. Mulla ei ole mutta edes sähköt päällä tässä vermeessä. Sitä kun yli 5 minuutiksi pysähtyy, niin näköjään tämä konsoli menee kiinni aivan automaattisesti. Tuota, tuota, tottele pyörä, tottele. Mä en tiedä mikä mua tässä kuumottaa. Luulisin nyt, että helppoahan se on. Sen kuva. Poliet ja etkä tee äkkiliikkeitä tuolla ohjaustangolla, mutta pitkoksia pitkin pyöräili. Tämä on jotenkin, sanotaan, vieraan tuntusta itselle. Mä kai se on ihan terveellistä ittiänsä haastaa. No niin. Ja sehän meni ihan nätisti ilman haavereita tuo. Turvallisuuden tunnetta tuohon pitkoksilla ajeluun, kun se siis itsestä tuntuu vähän epävarmalta. Tuo se, että täältä konsolista säädin tuota suosiolla avustusta sun numero yksi. Niin sitten tämä pyörä ei tunnu pienen kammenkierroksen jälkeen niin kuin karkaavan alta pois. Nyt taas kun päästään helpommille poluille, mikä siinä muuta kuin vaan avustusta on täysille ja matka koskea kohti saa jatkua. Onhan sitä lapsena opeteltu ajahan polukupyörillä. Kyllä sitä hyvän aikana aikuinen mies osaa polukupyörällä ajaa. Seuraava temppu voisi olla sitten lähteä kapearenkaan semmoilla maasturilla tänne polkasta tuota lukkopologimet kiinni. No niin, kivikkojuurakko jumppa. Se voi olla, että tämä pyörä on saapunut ihan oikealle pelialueelle <laughs> juuri nyt. Ehdottomasti hei, mahtava juttu, että tuli lähettää tälle suo-osuudelle, joka toi sitten tänne 
Murrojärven rantaan näille poluille. Ja kun ei ole liian tarkkoja speksejä reitille tehty, niin pieni kartanvilkuilu kesken ajon antaa aina semmoista pientä pyöräilyllistä vapautta speksellä itselleen kaikenlaisia hauskuutuksia tällä luonnon keskellä. Joku kalastusporukka tuossa näkyy järvenrannalla oleva ja tuossa tosiaan kaksi patikoitsijaa tuli suola vastaan. Mukava, kun ihmiset tiensä luontoon löytäneet. Sanotaan hei hei murroa koski, lyödään rentofätteihin sähvöt päälle ja jatketaan matkaa siika koskea kohti. Kyllä tauko teki hyvää. Evästelin suklaapatukan ja vähän mehua. Ihailin kosken kuohuja. Tästä on tosiaan joku reilu kilometri sinne siika koskelle. Meillä on vielä tämän reissun ohjelmassa siika kosken ihailua ja sitten Meillä tuossa tunnin päästä loppuun näiden pyörien vuokra-aika, niin mennään siitä sitten asfalttiteitä pitkin tuonne lähtöpaikalle takaisin ja palautetaan pyörät ja hypätään saunan löylyihin. Eli murro koskelta tämä poloku vaikuttaa enimmäkseen. Helepolta. Justiin sopivaa herkullista juurakkoa. Voi hyvät pojat, jos nämä pätkät olisi ajamatta jäänyt. Onneksi eivät jääneet. Mäpäs nappaan tosta taas GPS-kuvan. Vähän tarkemmin kuvaten, että minkä verran ollaan tosta murroa koskelta tultu. Edelleen. Jatkamme tätä tuota, joen vierustan ajamista. No niin, ja poliitsimiset jatkuu. Näyttäisi, että edessä on edelleen kivikkojuurakko jumppaa. Siika koski 1,1 kilometriä. Oi pojat! Voin sanoa suosittelevani eivät paikki touhuihin tätä murroa koski siika koski väliä. Tämä on justin antoisa senkin takia, kun tuo joki virtaa tuossa kauniisti vieressä ja saa tässä renkaan, renkaiden ujelusta kuunnellessa nauttia myös virtaavan veden kuohuista. Koskien äänistä. Nyt alkaa näyttää tähän tutulta. Olen käynyt täällä joskus aikaisemminkin. Täytyy sanoa, että kaverin kanssa me ollaan speksattu hieno MTB-reitti itsellemme tänne aivan lennosta. Eli nyt kun näet tuon karttakuvan tuossa näytöllä, siinä kohti missä lukee Auno Kangas, niin lähdettiin heittämään tuota vähän hevosenkenkään muistuttavaa lenkkiä, joka vei tuolta Murrojärven kautta 
Viime vuonna tehtiin siis sillä että sitä Aunokankaan kohdalta lähdettiin suoraan suorita reittiä tulemaan tänne Siikakoskelle. Hauskaa se oli sekin, mutta sitten se voi olla, että vuosi vuodelta saattaa kaivata jotakin pikkusen lisää näihin eeppisiin lenkkeihin. Niin tuota, suosittelen ehdottomasti, jos täällä ruunaalla lähdet ajelehen maastopyörällä ja tuut Siikakoskella käymään, niin kannattaa sitä Aunokankaan kohdalta lähteä ajamaan niiden soiden läpi ja ajella sinne Murrojärvelle ja Murrokosken kautta näitä rantapolkuja pitkin tänne Siikakoskelle. Jos on e paikilla liikkeellä, niin sanotaan, että rengas antaa paljon anteeksi ajolinjan valintoja ja tuota, sähkö auttaa etenemään. Että, tuota, jos ei ole niin paljon polokenoja, että olisi hirmuisen kova kunto, niin kyllä se sähkö jeesailee. Kannattaa lähteä kokeilemaan ja pitää hauskaa. Upeisiin maisemiin. Tosiaan, nyt on sitten vuorossa viimeinen etappi tuosta Siikakosken laavulta Siikakosken parkkipaikalle. Mä en muista, kun viime vuonna tästä ajettiin näitä polkuja pitkin, niin silloin ajamisesta ei tuntunut tulevaa enää yhtään mitään. Olikohan siinä vaiheessa jo vissi vähän päivän kilometrit alkanut tuntuu jalloisa kahdella innokkaalla. Eivät paik kuskilla. No nyt on taidot testissä. Mulla on se avustustaso kolmosella. Eeman hirvittää. Tämä ei ole enää yhtään mukavaa. Ah! Viimeiset metrit! <laughs> Hei, se onnistui! <laughs> Ihan. Voin sanoa, kevyesti voitin itseni ja epävarmuuteni. <laughs> Ei tämä viime vuonna sujunut näin hyvin enää tässä kohti. Nyt tosiaan tämä ilta on menty suurimmilta osin suurimmalla mahdollisella avustustasolla. Reippaasti eteenpäin vaan. Joo, talutteluksi meni näiden pitkosteen osalta. Tietysti onhan nämä pitkoksetkin rakennettu varmaankin etunenässä. Ajattelen noita jalankulukijoita, jonka täysin ymmärrän. Täällä paljon varmasti patikoitsia ja kalastajaa liikkuu. Silloin ollaan luonnollisesti jalakasin liikkeellä. On niitä varmaan semmosia pyörälle tarkoitettuja pitkoksia, jotka on sitten vähän rakenteeltaan lähtökohtaisesti fillarille sopivammat. Voisin taas informatiivisessa mielessä laittaa tuohon näytölle näkymään GPS screenshotin tästä tämänhetkisestä sijainnista ennen kuin lähden tämän seuraavan ylämäki osuven tästä vielä rymistelemään. Arvi on, että on muutama sata metri vielä matkaa jäljellä ennen kuin ollaan tuossa Siikakosken parkkipaikalla. Ja vuokra-aikakin on semmonen 40 minuuttia suunnilleen vielä jäljellä. Kyllä on ollut pelkkää, pelkkää ihanaa tämä ilta. Se alkaa tämä polkuossus olehen tältä illalta tässä. Ja pyörien vuokra-aika meillä tosiaan oli kolme tuntia, kun tuosta ruunaan matkailulta nämä omakustanteisesti vuokrasimme. Täytyy sanoa, että tässä kohti itsellä on semmoinen hyvin elämyksellinen olo. Kaiken tämän illan maasto hässäköinnin päälle. Me tosiaan seiskalta otettiin nämä pyörät vuokralle. 
kolmen tunnin vuokra oli tuolla ruunaan matkailussa 40. Omalla maksukortilla kustannettu. Oli hieno reissu. Kolme tuntia riitti tämän reitin kiertämiseen oikein hyvin ja jäi vielä aikaa fiilistellä kaikkia kivaa, mitä varsinkin tuolla vesistön äärellä oli. On paikkoja, joissa ainakin meikäläisen taidoilla homma menee taluttamiseksi, mutta on myös paljon polkuja ja pitkospuita, joilla kykenee ajamaan. Ja kaikissa näissä paikoissa tuota, vain varmasti omat taidot on rajana, että mitä kaikkia näillä konkeleilla pystyy touhuilemaan. Suosittelen ehdottomasti kokkeilehen. Ja tämä ei ole ainut mahdollisuus e-fatpaikki touhuihin tällä ruunalla. Että varmasti kun vähän exploraa ja skouttaa, niin täältä löytäisi kaikenlaisia muitakin vaihtoehtoja reiteiksi. Mutta meillä oli tällä kertaa tämmönen, tämmönen reissu. Ja varsinkin tuosta Aunokan kautta tuohon Murrojärven ja Murrokosken kautta Siikakoskelle oli ehdottomasti parasta, mitä tämä reitti saattaa tarjoilla. Ja nyt hyvä ystäväni, on tullut semmonen hetki, että on tullut aika lopetella tätä videota tältä erää ja kiittää sinua siitä, että sinä olet katsonut tämän videon. Olipa reissu. Elämys etten sanois. Se oli tältä elämää siinä. Minä toivotan iloa ja rauhaa sinun päivääsi ja takkuu varmasti näemme taas seuraavalla kerralla jossakin joskus. Kiitos kun olit mukana. Hei, bye.